Hola motoristas! It's been a while since we had an epic ride to a province we haven't toured yet. Kaya the wait is over because we are visiting three provinces in central Luzon. Bulacan, Nueva Ecija, and Aurora. While we were checking the weather, napasimangot kami dahil mayroong bagyo na namuo, si Doming. We know that it's going to be a wet and wild kind of ride if we proceed. But that didn't discourage us from going on an adventure. After all, these challenges are what make rides epic, right? Simula na ang biyahe. This will be our trip for this episode. From Los Baños, we are riding to Shell Pugon at Marcos Highway in Antipolo to meet other riders. Yung ibang kasama natin na naka-expressway legal bikes, sa Petron Manilao and Lex ang meet up. Yep, medyo bitter ako. After that, we'll all regroup at Municipal Hall Annex and head together to Bitbit Bridge and Angat Rainforest and Eco Park in Bulacan. We were hoping for a dry weather but we're also prepared for the worst. If it's your first time here, my name is JT and I have accepted a personal challenge of touring the 81 provinces of the Philippines on two wheels within three years. I track my progress by putting markers on my printed map. Make sure to check out my adventures on the video section of the channel. I met a couple rider in Los Baños 7-Eleven at 3 a.m. When I got there, wala pa sila, so inayos ko muna ang GPS navigation natin. If you still don't notice, meron tayong spare phone na para dito lang talaga. Para kung masira or madekwat man, hindi masyadong masakit. Baka nga isa uli pa to ng snatcher. Dumating na din sila after a few minutes. Larga na agad dahil hinahabol namin ang 5.30am meetup sa Shell Pugon. As you saw sa map kanina, sa bandang morong ang daan namin. Nagkaroon na ng konting ambon sa bandang pililya, kaya hinay-hinay na kami lalo na sa twisties. Inabot namin ng rush hour sa Antipolo. Umabot naman kami ng 5.30 a.m. sa meeting place. After some snacks, we left to meet with other motoristas in Angat. As expected, ubod ng traffic pero we maintained our group at naghintayan sa mga kanto na lilikuan para walang maligaw. Buti na lang at walang pasaway sa kanila na atat mauna and they were very cooperative. Yep, kung mapapansin nyo, medyo nakayoko na ang camera. Hindi ko na malayan agad na unti-unti na palang natatanggal ang 3M adhesive sa mount niya. Nung napansin ko, tumigil agad ako para subukang ayusin. Pero alam kong kailangan ko ng mas matibay na solusyon. After a few minutes, tumawag si Winnie the Pooh na nasa meeting place na daw sila. Dumating na kami sa municipal annex sa may rotonda. Nagulat ako at wala pa sila. Yun pala, ibang annex ang pinuntahan nila. Hola! Dito namin supposed to be yun sila Winnie the Pooh at yung mga big bikers. Dito sa mismong rotonda going to Hilltop. Dito na kami oh. Kaya lang, maging pala yung pinaghintayan nila. Ando pala sila sa kabila. Oh, mga bossing, ay muna tayo dyan! Ayan. So we're waiting for them pagkatapos ito. Ang ETA namin, ETA natin sa bossing ay 8.30. Anong aras na? Oo, oh, maaga tayo. <laughs> Ayan, so itay lang namin sila. Buti at medyo malapit lang din sila. We left already to head to our first destination, ang Bitbit Bridge or Hilltop. Ang Bulacan province ay tinatawag na Land of Heroes. This is the home province of some of the nation's celebrated heroes like Francisco Paldasar, Marcelo H. Del Pilar, and Gregorio Del Pilar, to name a few. It has three component cities, Malolos, the provincial capital, Maykawayan, and San Jose del Monte. It is also the second most populous province in the Philippines. Kaya kung meron kang ex sa Central Luzon, malamang taga-Bulacan yun. Medyo makipot ang kalsada, pero you can already sense that you are getting closer to nature. And 
this is Bitbit -Bit Bridge. Naabala pa namin ang isang nagliligawan. Meron pang mga motoristas na pinuntahan talaga tayo. Alvin. Alvin from Bustos, no? Pareho kayong from Bustos? Tiffany. Tiffany, hello! Ayan, mga motoristas yung mga yan. Nakakatuwa naman, pinuntahan pa tayo dito. So, saan kayo papunta ngayon? Uwi na. Uwi na rin! Nakakatuwa naman. Bye-bye. Thank you. Next stop, diretso sa Angat Rainforest and Eco Park. Sumama ang grupo ng mga motoristas hanggang sa park. You need to stop here first to log in to their record books. Once registered, you can proceed to the next gate for the payment of the 25 pesos entrance fee per head. Medyo high blood yata ang staff nila sa park. Pero meron naman siyang konting ibinahaging background about the park. Ngayon, yung pumbundok na yan ang nagmamanage ng Angat River Hydroelectric Power Plant, yung Angat Reservoir sa Mandalichabe, National Power Corporation. Siya po nagsusupply ng 97% ng drinking water sa Metro Manila. Ngayon, dumadaan po yun ng Ipudam. Natanong niyo Ipudam doon? Mm. Ayun, Ipudam din. Diretso ng lamesa. Then lamesa. Ngayon po yung nag-generate na kuryente ng hydro, 240 megawatts, yun po na pupunta sa Luzon Grid. Then Luzon Grid, nagsasama-sama yun para iba to sa Meralco. Sir, baka po may barya kayo, ala po? Magkano ko ba? 300 po, benching po isa. Alright, we're already here at the Angat View Deck. So, kung makikita nyo, at dito yung parking, and dito yung parang receiving area nila. And ito na yung view deck. Ayan, so shortly pupunta tayo doon. Pero tingnan nyo, sobrang tahimik dito kasi mataas na area siya, so malamig. And, ayan, ang sarap, nakaka-relax dito. 
O, tingnan natin yung view mismo dito sa view deck. Pwede daw. Kaya lang. Please po daw. Baka tagitin ng ano. Ibon. Huwag na. Huwag na. It's not worth the risk. Wow. This is the view deck. Oh. Oh, so as you can see, it's an obstructed view. Almost unobstructed. May mga konti plants nandito. Pero, ayan siya. Wow. Just look at that. So this is the dam. So sinasabi nga, 97% of the drinking water in Metro Manila comes from here. Habang nagmumuni-muni ka, Sir Rene, ito, bago natin kasama to, na-meet natin to sa ano eh, sa SMX Convention yeah. Center. And ngayon, nakasama niya, di ba? Kamusta ba ang biyay natin, Sir Rene? Yeah, And syempre, na oo naman! <laughs> Naalala, may subtitle pa yon di ba? Ito si Dong, nakasama natin niya sa MMGR. Yes. Naalala niyo ba yan? <laughs> nakasama niyan si Commander-in-Chief. Baka daw kasi may gawing kalokohan. Ay, oh. baka, gusto lang niya makasama talaga. Ito, oh, isa tumayo. Oo. Uh. <laughs> Tatakas eh. <laughs> Kung sa brother. Ayos. Kaya lang wala siyang backyard ngayon. Nag-work ngayon si CSME. Si Pero buti na lang sumama pa rin siya sa atin. Siyempre. Mamimiss ko ba ito? Yeah. <laughs> Siyempre the originals. Si Winnie the Pooh. Yes. <laughs> Kung ano masasabi mo sa view? Aba. Maganda. Uh, dapat lagi kayong sumama sa ride ng motor. Yeah. <laughs> Para may experience nyo rin kung gano'y yung nararamdaman namin kaligayan pag nakakakita kami ng mga ganito mga gandang tanong. Yes. Tanggal ang stress. Yes. Depression. Lahat. Yeah. Kumaganda ang pakiramdam. Yeah. Yes. Well said. Well said. Ganyan na po. So guys, merong mga pumunta na mga motorisas dito. No? Ilan sila parang 6 motorcycles yata. So tamang-tama, dinaanan kami dun sa, sa may hilltop, dun sa bridge. So ngayon, gusto na rin pala nilang sumama dito. So ayan, nandyan din sila. Sir Raymond. Bustos Bulacan oh, okay. Robin po Bustos. Si Robin ito Ikaw ba yung nag-message sa akin? Oh, high five tayo oh, yes. Good job Good job LG May mga pangalan sila So we asked if pwedeng magpalipad ng drone Yes pwede daw Pero at your own risk Kasi dinadagit daw ng mga ibon So siguro natatreten sila Ina-attack yata nila yung mga drone So wag na di ba? It's not worth the risk So ito yung sinasabi ko kanina Na magbiglang sumama dito sa Sa ano Sa mga crashers <laughs> Si Robin. Robin. Ayan, si Robin. Ito yung may pasimuno ng lahat. So, ba ano bang nagawa namin sa'yo? <laughs> De, bak bakit mo naman naisipan? Nakakatawa ka naman. So, may initiative talaga siya. Nag-message siya sa akin eh. Sabi niya, Hoy. Ano nga? <laughs> ah, wala pa nun. Iba pala yan. Iba pala. Mali, mali, mali. De, sige, sige. Uh, pakilala mo naman yung grupo mo. Huwit? Huwit? Ano ba? Huwit o huwit? O, bakit? Paliwanan nyo. Bakit huwit? Ang biyayin namin sa Di Pakulaw, ang nahirapan, ano daw, ano yun? Hindi makawit. Ha? Hindi na daw makawit. Anong huwit? Ano ba yung huwit? Parang humahataw, pero hindi kami humahataw talaga. Ah, bakit hindi na makahataw? Ano lang kami, yung ride safe lang. Ride safe. Ah, doon lang nagsimula yung ano, yung word. Yan, team huwit. Kulit o, all caps. Thank you, Robin. After a while, we became hungry and left for the next destination for some crispy pata. Yup, an early morning potok batok action. On our way there, nakasalubong namin ang isang motorista. He messaged me a few days ago at gusto nga daw niya sumama sa ride sa Bulacan. Pero wag ka, isa pala siyang kalad ka rin dahil sumama pa siya hanggang Aurora. Yup, wala siyang gaanong dalang damit kahit pagdating sa underwear, side A at side B na lang. Ang kaso maulan kaya siguradong mababasa. Mabuti pa siguro sipsipin na lang niya hanggang sa matuyo. Hindi 
pa kami nakakalayo, kita mo na agad sa harapan ang madilim na ulat. After a few minutes, the rain poured down like crazy that we had to stop for some cover. Let's secure our bags first. Kasama pala tayong surgeon. Because we were really starving and looks like it won't stop for a while, we went ahead and left for some brunch. Ituloy natin ang adventure next episode. So this is uh, the crispy pata. Yes, Subscribe to Motor so you won't miss the latest. Follow us on Facebook and Instagram for ride schedules. See you next time!